പ്രൈസലോൺ ഉൾക്കാഴ്ച ലൈവ് മീഡിയയിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനം ഈ സമയം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ വൈകിയ സമയം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവ സാക്ഷ്യത്തിലെ ചില വിഷയങ്ങൾ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വം അതിന് മുൻപായി എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദൈവമക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അവൻ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ദൈവ പൈതങ്ങൾക്കും ദൈവം ഓരോ നിയോഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ നിയോഗങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അതിനായി കീഴ്പ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ അത് എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ഹിതമെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് അതിനായി നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ദൈവഭേദങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാനത് അനുഭവിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദൈവദാസന്മാർ ഓരോ ഭക്തന്മാരെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം മുതൽ നമ്മുടെ അവസാന പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട പോസ്റ്റായ യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ കടന്നുപോയ ചില വിഷമമായ വേദന വേദന ഉളവാകുന്ന പ്രയാസമുണ്ടാകുന്ന ചില വിഷയങ്ങളിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകുവാനിടയായി അതിനെല്ലാറ്റിനും കർത്താവിന് വലിയൊരു പദ്ധതി അവരുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ട അപ്പോസ്റ്റലായ യോഹന്നാൻ പോലും താൻ പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപിൽ നാട് കടത്തപ്പെട്ട വേളയിലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശജനകമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമാക്കി മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വെളിപ്പാട് കാണുവാനിടയായിത്തീർന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും അപ്പോൾ സ്വന്തമായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവജനത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കുവാനായി ഇറങ്ങപ്പെട്ടവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സമയം മുതൽ അവൻ കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാനിടയായി അതുമാത്രമല്ല അവനെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനെ വിളിച്ച ആ നിമിഷം മുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനായി അവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും കഷ്ടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ കടന്നുപോയവനാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തമായ പൗലോസ് എങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അതിൻ്റെ മേൽ ജ്വലിച്ച് ഇറങ്ങുന്നതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാൻ കഴിയും വളരെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോഴും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ കുത്തുവാൻ പൈശാചികൻ്റെ ശൂലം സാത്താൻ്റെ ശൂലം അവന് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ വായിക്കുന്നു അത് പൗലോസ് തന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ അത് മാറിപ്പോകുവാൻ പൗലോസ് കർത്താവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പൗലോസ് പൗലോസിനോട് കർത്താവിൻ്റെ മറുപടി ഒന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അവൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം എത്ര ശൂലം കൊണ്ട് സാത്താൻ കുത്തി നോയിപ്പിച്ചാലും സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുന്നതല്ലാതെ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരാജയമുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ആ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടവനാണ് സ്വർഗോന്നതികളുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വർഗീയമായ ശബ്ദം സ്വർഗീയമായ ഭാഷ കേട്ടവനായ പൗലോസ് ഒന്നിലും നികളിച്ചു പോകാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നല്ല പോൾ പൊരുതുവാൻ ഓട്ടം തികയ്ക്കുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വിശ്വാസത്തെ അവൻ കാത്തുകൊള്ളുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയുന്ന എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവ നിയോഗം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിട്ട ചില പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ദൈവജനം പഠിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ആ ദൈവിക പ്രവൃത്തിയേക്കാളും ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെട്ടതിനേക്കാൾ ഉപരി എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ചില കഷ്ടതകളിലൂടെയാണ് അത് ഇന്നേക്ക് ഏകദേശം പതിനാറോളം വർഷമായി പതിനാറോളം വർഷത്തിന് മുൻപ് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പതിനാറോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം
സ്പൈനൽ മായുള്ള ബന്ധം അവിടെ വിച്ഛേദിക്കുവാനിടയായി എൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തനവും കാലുകളുടെ പ്രവർത്തനവും ആ സമയം തന്നെ നിലയ്ക്കുവാനിടയായി എൻ്റെ കൈകൾ മുതൽ എനിക്ക് കൈകൾ ചലിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ആകുവാനിടയായി എങ്കിലും ആ സമയം ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എന്നെ ആ നിമിഷം തന്നെ എടുത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ എന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പോലും ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ഞാൻ ആ അത്രത്തോളം എത്തിച്ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരെ ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയും എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വാഹനം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനത്തിലിരിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലാതെ എൻ്റെ പുറകെ വഴിക്ക് വെച്ച് മരിച്ചു പോകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ എൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നു വരുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ബൈക്കിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഇത്രത്തോളം സഹായിച്ചു അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ വഴികളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ലഘുവായി നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ അവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർമാർ പോലും ആദ്യം എന്നെ പരിചരിച്ച ഡോക്ടർമാർ പോലും പറയുവാനിടയായത് ഇനി കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എങ്കിലും അവർ പ്രാഥമികമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ട്യൂബുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചു അവർ അതിനെ അങ്ങനെ എൻ്റെ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഈ രണ്ടര മണിക്കൂർ എന്നുള്ള ആ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു എനിക്ക് ചെവി എനിക്കപ്പോൾ അബോധാവസ്ഥയിലൊന്നും ഞാൻ ആയിട്ടില്ല എൻ്റെ കൈകൾ ചലിക്കില്ല ആ നട്ടലിൻ്റെ ആ ക്ഷതം മുഖാന്തരം ഒരു കണ്ണി പൂർണ്ണമായും തകർന്ന് അതിൻ്റെ സ്പൈനലുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുവാനിടയായി അതിന് ഫലമായി എൻ്റെ കാലുകളുടെ ചലനശേഷിയും എൻ്റെ കൈകളുടെ ചലനശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിലും ഡോക്ടർമാരെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം എനിക്ക് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് എൻ്റെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ രണ്ടര മണിക്കൂറെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ദിവസം ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പല അത്യാസന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുവാനിടയായി ട്യൂബുകളൊക്കെ കടുപ്പിച്ച് ഞാൻ അവിടെ കിടക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം എന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് പകർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഡോക്ടറൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് അവർക്ക് കാണുവാനിടയായി അവർ പോലും അമ്പര അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിലും എന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം അവിടെ കിടത്തുവാൻ കാരണമായത് ഇരുപതാമത്തെ ദിവസവും അവർ ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളവരോട് പറയുകയാണത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അതായത് എന്നെ പുറകിൽ ബാക്ക് ബോണിൽ ഒരു കമ്പി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും അവർക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടെ ഉള്ളവരോട് പലരോടും മാറി നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി കാശൊന്നും മുടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ എന്നെ കിടത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഇരുപതി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല എന്ന് അവരുടെ അവരെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്ന് കാണുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തിലെ ഭാവം കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖം കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ജീവിതം ഇതോടെ അവസാനിച്ചു കാരണം ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല ഈ ഡോക്ടർമാർക്കൊന്നും ഇനി അവർക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ശരീരം അത്രമാത്രം ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോയി എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അവർ സ്കാനിങ് ഒക്കെ അന്നൊക്കെ എടുത്തു ആ കൊണ്ടുപോയി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചില സ്കാനിങ് ഒക്കെ എടുത്തു അതിലൊന്നും ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ പുറത്തു വരുന്ന യൂറിൻ ബാഗിൽ വന്ന് നിറയുന്നത് ബ്ലഡാണ് എനിക്ക് അല്പം എന്തെങ്കിലും ഓറഞ്ചിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും യു ജ്യൂസ് അല്പം തുള്ളികളായി ഒരു പക്ഷേ ഒരു പത്ത് തുള്ളി മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ദിവസം പോവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം കിടക്കുവാൻ അവിടെ കിടക്കുവാനിടയായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ഭാര്യ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് മറിച്ച് കിടത്തണമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെഡിലുള്ളവരെ കൂടെ സഹായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ വന്ന് ക
എന്നെ ഇവിടെ കിടത്തി കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെഡിലുള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ട് പോകുന്നത് കാണുവാനിടയാകുന്നു പലരും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ കിടന്ന് അവരുടെ മാരകമായ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുവാനിടയായി എൻ്റെ അത്ര ഒന്നും പ്രശ്നം അവരുടെ ശരീരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുവാനിടയായത് എങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീ ആ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പാടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കട്ടിലിന് ചുറ്റും നിന്ന് ഞാൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിന് ചുറ്റും നിന്ന് നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സമയം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് എൻ്റെ ആത്മാവ് തിരുസന്നിൽ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എടുക്കപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശയോടെ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂന്ന് മക്കൾ എനിക്ക് കർത്താവ് ദാനം ചെയ്തു മൂന്ന് പെൺമക്കളും വളരെ ചെറുപ്പമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മകൾക്ക് അന്ന് ഒന്നര വയസ്സ് പ്രായമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലാളിച്ച് എൻ്റെ കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല അത്ര എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്നെ കണ്ടും അവരുടെ അവർക്ക് എന്നെ നല്ല ഓർമ്മയിൽ നിർത്താത്തക്ക നിലവാരത്തിലുള്ള പ്രായം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എത്തിയിട്ടില്ല വളരെ വേദനയോടെയാണ് ഞാൻ ഇത് അവളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആ പറയുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും എൻ്റെ നാട്ടുകാരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളുമൊക്കെ വളരെ വേദനയിലായിപ്പോകും എന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഭാരം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ഭവിച്ചു അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല ആ സമയം ഞാൻ എൻ്റെ പെട്ടെന്ന് ഞാനിത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ടൗവൽ എടുത്ത് എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് മൂടിത്തരാമെന്ന് ഞാൻ പുതച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു കാരണം വാവിട്ടെന്ന് എനിക്ക് വായി തുറന്ന് കരയുന്നത് പോലെ എനിക്കൊന്ന് കരയണമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ കരയുവാൻ ഒരു ഭാവം അങ്ങനെ അന്ന് ആ നിമിഷം വരുവാനിടയായി അപ്പോൾ അവൾ അതുപോലെ ചെയ്തു എന്താണെന്ന് കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അവൾക്കത് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒഴുകി കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴും കണ്ണ് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവരും വല്ലാതെ കരയുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ചുറ്റും നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ പാടി ആരാധിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ആത്മാവ് ആ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം അവളുടെ ഹൃദയത്തിലും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അത് അതിലുപരി എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൂടെ പ്രതീക്ഷയേറ്റ ഒരു വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ വേദനിക്കുവാനിടയായി പെട്ടെന്ന് അവൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ മുഴങ്കാൽ മടക്കുന്നത് പോലെ ദൈവ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മുട്ടുമടക്കി ദൈവവചനമെടുത്ത് ഒരു പദം എനിക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു തന്നു പെട്ടെന്ന് അവളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ഒരു തിരുവചനം നൂറ്റി പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം എടുത്ത് വായിച്ചു അതിലിങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മരിക്കയില്ല ഞാൻ ജീവനോടെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ വന്ദിക്കും എന്നുള്ള വചനം പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കൈകളെ എഴുന്നേറ്റ് അവൾ എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ കൈകളെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് വാവിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു വചനം തന്നു അത് ഞാനിതാ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയം തന്നെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ഈ വേദനിക്കുന്ന ആ എൻ്റെ ഹൃദയം ഞങ്ങൾ വേദനിക്കുന്ന ഭാവത്തോടെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്നൊരു സന്തോഷം വന്നുദിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ ഈ വചനം വായിച്ചു തന്നപ്പോൾ എന്നൊന്നില്ലാത്ത ഒരു ശക്തി എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുവാനിടയായി മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും വിധി എഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്തും എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവസ്ഥയും എനിക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുവാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുവാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരത്തിൻ്റെ അളവുമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരം അത്രമാത്രം ബലഹീനപ്പെട്ടതും ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും ശരീരം നിശ്ചലമായി ഒരു ശരീരത്ത് തൊട്ടുക തൊട്ടാൽ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും കണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അത്യന്ത ശക്തി വന്ന് ഭവിക്കുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം പിന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്
എൻ്റെ ഉള്ളത്തിലേക്ക് എൻ്റെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ അതൊരു ഇരുവായിത്തലയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ ഒരു ആയുധം പോലെ കടന്നു വന്ന് എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന എന്നെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന എന്നിൽ ഒരു പുതുക്കം തരുന്ന അനുഭവം എനിക്ക് ആ നിമിഷമുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അലലൂയ്യ വചനം വാളു പോലെ കടന്നു വന്നാലും അത് അനുഗ്രഹമായും സാന്ത്വനമായുമാണ് തീരുന്നതെന്ന് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നവർക്കും അതിനെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും അതിനെ പഠിക്കുന്നവർക്കും മനസ്സിലാകും അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ന് ഭവിക്കുവാനിടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇനി വളരെ ചുരുക്കം ചുരുക്കി പറയട്ടെ അവിടെ കിടന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്നും പിന്നും അവർ ഓ ഓപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പിയോ ഒന്നും ചെയ്ത് എൻ്റെ നട്ടലിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്ക് ഇരി വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇനി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഇനി കിടത്തിയിരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ എന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഫോർട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ ചെറിയൻ തോമസ് ഡോക്ടറാണ് അന്ന് അവിടെ ഇന്നും അവിടെ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയ സമയം മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ സമയമാണ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാഴ്ച എന്ന് ആദ്യമേ അവിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് മൂന്നാഴ്ച എന്നുള്ള മൂന്ന് ദിവസം എന്നാണ് അവർക്ക് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് മൂന്ന് ആഴ്ചയാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണെന്ന് അവർ കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്കും അവരുടെയും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അതിലുപരി എൻ്റെ സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല അന്ന് വൈകിയ സമയം ഏകദേശം ഈ സമയത്ത് എന്നെ അവർ ഒരു പ്രത്യേക റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാർ ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ വന്നതിൽ വേറെ ആരുമില്ല ഞാൻ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ എന്നെ ചുറ്റും നിന്ന് വിൻസൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും എന്നെ കെണിറ്റിരിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ചെയ്യണമോ എന്നെന്നോട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ എൻ്റെ മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാരമില്ല ചെയ്തോളൂ കാരണം അവരങ്ങനെ എന്നെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണല്ലോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് തന്നെ അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ട്യൂബുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നട്ടലിൻ്റെ ആ പുറം ഭാഗം മുകൾ തൊട്ട് താഴ് വരെ നല്ലതുപോലെ കീറി രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയാണ് ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമാണ് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ അന്ന് രാത്രി ഇടയായി അത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വളരെ അമ്പലപ്പോടെയാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് ബോധം ഞാൻ തിരിച്ച് ആ മയക്കിയാണ് എന്നെ ചെയ്തത് മയക്കം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബോധാവസ്ഥയിലായപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുമ്പോൾ വളരെ അമ്പലപ്പോടെയാണ് അവരെന്നെ കാണുന്നത് ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് മുമ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനേക്കാളും ഭയങ്കരമായ വേദന എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ആ നിമിഷം അനുഭവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ വലിയ മാരകമായ ഈ ഇത്രയും വലിയ മുറിവ് എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ സമയം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാല് മണിയൊക്കെ ആ നാല് അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന ബെഡിൽ തന്നെ വാതിൽ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുവാനിടയായി പലരെയും ഐ സി യൂണിറ്റിലൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി ആണ് കിടത്തുന്നത് പക്ഷേ എന്നെ ഞാൻ കിടന്ന ആ ബെഡിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കിട സോറി ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ തന്നെ വലിയൊരു എന്താ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാക്കിയ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും കിടത്തണമായിരുന്നു നാല് പേര് വേണം എന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ച് കിടത്തണമെങ്കിൽ കാരണം എൻ്റെ കാല് ഒരാളിങ്ങനെ മടക്കി മടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടാലൊന്നും എൻ്റെ ശരീരം കാലുകൾ അറിയില്ല എങ്കിലും ഈ കാല് ഒരാൾ മടക്കി തരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗമായി കിടക്കുന്ന ഈ പുറം ഭാഗത്തെ പതുക്കെ രണ്ട് പേരായിട്ട് ചരിക്കണം ഒരാൾ അതിനുള്ള പില്ലോയൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് തരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞതൊരു നാല് പേര് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ചരിച്ച് കിടത്താൻ പറ്റും ഇങ
പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോഴും ഡോക്ടർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചോടെ ഞാൻ ആ പിറ്റേ ആഴ്ച അവിടെ കൊണ്ടുപോയി എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കുറച്ച് ചെക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്തു കുറച്ച് ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ട്യൂബുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എല്ലാം ചെയ്തു വീട്ടിലേക്ക് ഭവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും അന്ന് തന്നെ വിട്ടു വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ആ മാസത്തിൽ ഒരു തവണ പോയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സമയം ഈ ഭയങ്കരമായ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മുറിവുകളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വലിയ വ്രണങ്ങളായി വ്രണങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വലുതായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ആ വ്രണങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുവാനിടയായി കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വാർന്ന് പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തുകൂടെ എൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വെള്ളം ആ ഭാഗത്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുവാനിടയാകും ഭയങ്കരമായ ദുർഗന്ധം എത്രത്തോളം ശുദ്ധിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി അവിടെ സൂക്ഷിച്ചാലും മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനൊന്നും വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം കെയറായിട്ടാണ് എന്നെ അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഈ വ്രണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പനി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പനിയുടെ അസ്വസ്ഥത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടായി ഈ മുറിവിൻ്റെയും മറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ മുഖാന്തരം ഇങ്ങനെ പനിയുടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി പനിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വിധമുള്ള പനിയാണ് ആ പനി വരുമ്പോൾ ഈ കമ്പി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം സ്പ്രിങ് പോലെ വിറയ്ക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നെ ഇങ്ങനെ ശരീരമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് എൻ്റെ കാലിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ രണ്ട് കാലുകളിലും അവിടപടങ്ങളിലായി ചെറിയ ഹോളുകളും അതിൻ്റെ അറ്റത്തായി ചെറിയ രീതിയിൽ ആ നുരഞ്ഞു വരുന്ന പത പോലെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞു പതഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോഴിടയായി പെട്ടെന്ന് ഭാര്യ എന്നെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുവാനിടയായി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പുഴുക്കളുടെ അവസ്ഥ അവിടെ കാണുവാനിടയായി ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല അല്പം ആഹാരം മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും അല്പം ഉള്ളിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ശരീരം വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന സമയം ഈ കാലുകളുടെ ജീവനില്ലാത്ത അവസ്ഥ മുഖാന്തരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് വളരെയധികം എന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് വൃത്തിയാക്കി എന്നെ മിനിറ്റുകൾ അനുസരിച്ച് എന്നെ വൃത്തിയാക്കി കിടത്തിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ അവസ്ഥ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായത് പെട്ടെന്ന് ഈ പനിയുടെ ഇത് മാത്രം എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായ പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പപ്പയോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഈ കണ്ടതായ കാലിൽ കണ്ടതായ പുഴുക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല എന്നോടും പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളനാട് ഞങ്ങളുടെ സ്വദേശത്ത് തന്നെ വെള്ളനാട് സഞ്ജീവി എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ട് ആ സഞ്ജീവി ഹോസ്പിറ്റൽ അവരെ അന്ന് വേറൊരു ഘട്ടം കെട്ടിടത്ത് വാടകയ്ക്കായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒരു സ്വന്തമായൊരു കെട്ടിടം പണിത് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണിതിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് ഉദ്ഘാടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്തായിരുന്നു എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും എനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു ഒരു പനിക്ക് പോലും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും ഞാൻ പോയതായിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഓർമ്മകളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു കാരണം പെട്ടെന്ന് അവർ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പോരാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നും അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തിലാണ് നേരത്തത്തേക്കാൾ വളരെയധികം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇന്ന് ഞങ്ങളുമായി ഉണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാറിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പുറകവശത്ത് ഞാൻ സീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ എന്നെ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ പപ്പയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവ
എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇനി എന്തായാലും പ്രതീക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിലാണോ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രണ്ട് ആളിയന്മാർ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ രണ്ട് ആങ്ങളമാർ കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിലൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല വളരെ ശോചനീയ അവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പൈസയായി എന്തെങ്കിലും ചിലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരു ഡോക്ടറെ അവിടെ വരുത്തി ആ ഡോക്ടറാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പൈസ ചിലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു അതിന് തിരിച്ചു വരില്ല അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു മനഃപൂർവ്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് പോലെ മാത്രം ആയിരം രൂപയിലധികം ചിലവാക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങനെ ആ എന്നെ അങ്ങനെ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനേക്ക് എന്തായാലും അവർ താഴത്തെ നിലയിൽ ഇന്ന് അവിടെ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ താഴെ അവിടെ ഒരു താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു ഗോഡൗൺ പോലെ ഇട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്പസമയത്ത് ഈ കടത്തുവാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അന്നല്ലെങ്കിൽ പിറ്റെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പിന്നെ ആ നിമിഷം മുതൽ ഈ കാലിലുണ്ടായ ഈ പ്രയാസ മുഖാന്തരം വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ താഴത്ത നിലയിലാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് നിലയ്ക്ക് മുകളിൽ രണ്ട് നിലയ്ക്ക് മുകളിലാണ് അവിടുത്തെ വാർഡും ഡോക്ടറേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പോലും ഈ ദുർഗന്ധം ഞാൻ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന അതായത് മരണപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം നിർജീവമായി അതിനെ ജീർണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ പല രീതിയിലും അവരിങ്ങനെ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഈ ദുർഗന്ധം വരാതിരിക്കുവാൻ ചെയ്തു എങ്കിലും ഇതിന് അതിനേക്കാളും വെല്ലുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ സ്മെൽ അങ്ങോട്ട് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു അസ്ഥികൂടം കിടക്കുന്നത് പോലെ അസ്ഥികൂടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു തടി കഷ്ണം കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഞാൻ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി താഴത്തെ നിലയിൽ ഒരു ബെഡിൽ എന്നെ കിടത്തുകയും കിടത്തിയ ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു ആ കിടന്ന സമയം കൊണ്ട് ഏകദേശം പുഴുക്കളെ ഈ കാലുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റി പിന്നെ എൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉണ്ടായ വലിയ വ്രണങ്ങൾ ഈ വ്രണങ്ങളിൽ പുഴുക്കളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും വ്രണം വളരെയധികം വലുതായി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ എന്നെ ഇങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നിൽക്കും അത്രത്തോളം ആഴമായ മുറിവുകൾ എൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ടായി ഏകദേശം നട്ടിൽ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്രണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വലിയ വ്രണങ്ങളായി അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പോലും ആ ഡോക്ടർ എൻ്റെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടറിനെ സ്നേഹിതന്മാരായ പലരെയും എന്നെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരും അവരും പറയുന്നത് ഈ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടായ വ്രണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ഈ വലിയ വ്രണം ഒരിക്കലും കരിയില്ല അത് ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അങ്ങനെ കിടത്തിയിരുന്ന് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ കിടന്നു അവിടെ ഈ വ്രണത്തിന് വേണ്ടി ചികിത്സിച്ചു അത് കുറേ മാറ്റമുണ്ടായി അവിടെ ഈ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പല പലരും പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കുറേയൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വലിയ കടബാധ്യത നിങ്ങളുടെ ഈ ഫോട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായ അതിനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ഞങ്ങൾ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടന്ന സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായ ബാധ്യത മുഖാന്തരം കുറച്ച് കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാറ്റിനും വേണ്ടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നതായ എൻ്റെ ഷെയറൊക്കെ വിറ്റു ആണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ എന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളനാടിനടുത്ത് ഒരു നാല് സെൻറ്റ് ഭൂമി കുറച്ച് കടങ്ങളും പലിശ കടങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ലോണുകളുമൊക്കെ എടുത്ത് വാങ്ങി അതിലൊരു ഷെഡ് കെട്ടി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറുവാനിടയായി ഷെഡിലാണ് മാറിയത് ഡോക്ടർ ഒത്തിരി വഴക്ക് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകരുത് ഇത് ഈ വ്രണവും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറും ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളും അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും വൈഫുമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറി ഒരു ചെറിയൊരു ഷെഡാണ് ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞ മെടഞ്ഞ ഒരുക്കി ആ ഒരു ഷെഡ് അവിടെ കെട്ടി അവിടെ ഞങ്ങൾ താമസമായി ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ പലരും വഴക്ക് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ വ്രണവുമായി ഇവിടെ കിടന്നാൽ കാരണം വളരെ ബുദ്ധിമ
ഒരു പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എനിക്ക് ഭാര്യയായി കർത്താവ് തന്നു അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ഈ ഇത്രയും സന്തോഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഇടയായത് എന്നെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ നോക്കിയാൽ പോരാ പോരാ ഇന്നും അന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഒരു പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് പോലെ കയ്യിലെടുത്ത് നടക്കുവാനോ ഇഴയുവാനോ പറ്റാത്ത ഒന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മൂവാകാൻ പറ്റാത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം പ്രായമുള്ള പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നോക്കണം അതുമാത്രമല്ല എൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിലുള്ള വ്രണങ്ങളും ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ച് എന്നെ നോക്കണം അതിനെ അതുപോലെ ഒരു മറ്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒന്നിനും പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭവന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു 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 ചെറിയൊരു വസ്തു പോലും മറ്റൊരു കടയിൽ പോയി മേടിച്ചിട്ടില്ല അത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുമില്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷവും എൻ്റെ അമ്മയാണ് പോയി ഇതൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വലിയ വലിയ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആരുടെ മുൻപിലും കൈനീട്ടാതെ വണ്ണം ജീവിക്കണം ആവോളം അധ്വാനിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടായി പലരുടെയും മുൻപിൽ പലരും പറഞ്ഞു വിട്ടു പലരും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാം അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ആ തക്ക സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ വളരെയധികം എൻ്റെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും പലരും പറഞ്ഞുവിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ച് ഒത്തിരി ശഹാരിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അതെല്ലാം അതിലൊന്നും ഇന്ന് ഇന്നുമില്ല അന്നും പരാതിയില്ല പെട്ടെന്നൊക്കെ വേദന മനസ്സിലുണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ന് അതിലൊന്നും പരാതിയില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് എന്നോടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഞങ്ങൾ കരങ്ങളോട് കരങ്ങൾ കോർത്തു പിടിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നിലും ദൈവം ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ അവസ്ഥകളിൽ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ആ ഭവനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ ഷെഡിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ വ്രണം കരിയുവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കാഴ്ച കാണുവാനിടയായി അതുപോലെ ആ വ്രണം ഒരുമിച്ച് കൂടി ചേർന്ന് അതായത് ഒരു കഷ്ണം ഒരു തുണിയുടെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ അതിനെ കൂട്ടിത്തുന്നുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന ചുരുക്കുകൾ ചുളിവുകൾ നമുക്കവിടെ കാണുവാനിടയാകും അതുപോലെ ഒരു കാഴ്ച എൻ്റെ ശരീരത്ത് ഈ വലിയ വ്രണം ഇങ്ങനെ കരിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും അത് കരിഞ്ഞതായി ഞങ്ങൾ കാണുവാനിടയായി ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും എൻ്റെ മക്കളൊക്കെ ആ കാഴ്ച പലപ്പോഴും കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതേ അവസ്ഥയിൽ അത് കരിയുവാനിടയായി ഇന്നും ആ അടയാളം എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ആ വലിയ വ്രണം അത് കരിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കരിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഇന്നും എനിക്ക് ആ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ കൈ തൊട്ട് ആരെങ്കിലും തൊട്ടാൽ പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല അത്രത്തോളം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ആ വ്രണത്തെ കരിച്ചു തന്നു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ ശരത്ത് എൻ്റെ കാലുകൾ നിർജ്ജീവമായി കിടന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നും അത് എൻ്റെ കാലുകൾ തൊട്ടാൽ പോലും ആരെങ്കിലും വന്ന് തൊട്ടാലോ ഒന്ന് സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ പോലും എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഇന്ന് അത് കാലുകളെ നോക്കുമ്പോൾ അത് ജീവനുള്ള കാലുകളായി കാണുവാനിടയാകുന്നു അത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഈ കൈകൾക്ക് ബലമില്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഈ അപകടം സംഭവിച്ച് പത്ത് ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തോളം എനിക്കൊന്ന് ടൂത്ത് ബ്രഷ് എടുത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ പല്ല് പല്ലുകളെന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുവാൻ പോലും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു ആഹാരം എനിക്ക് വാരിത്തരണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കൈകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ കൈകൾക്ക് ബലമുണ്ടായി ശക്തി ഉണ്ടായി ഇതിനെല്ലാറ്റിനും കാരണം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചതിൻ്റെ ഒറ്റ കാരണമാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ ശോധന തന്നുവെന്ന് ഇതൊന്നും ഒരു ശോധനയായി എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ കർത്താവ് തന്ന എന്നെ എപ്പോഴും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വചനം എൻ പൗലോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി അത് ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നാണ് അതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ
എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് തുണിയോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് എന്നെങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ടിയിരുത്തണം കെട്ടിയാണ് അവിടെ വയ്ക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് മറിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ രണ്ട് വശത്ത് നിന്ന് രണ്ട് പേര് പിടിച്ചോളണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇരുത്തി മൂന്ന് സെക്കൻഡായി മിനിറ്റുകൾ ഇരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളായി എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ ഇരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി ഇരുത്തി പിന്നെ എൻ്റെ കൈക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കർത്താവ് സ്വാധീനം തരുവാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അന്നും ഇന്നും ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ ദൈവത്തോട് ദൈവത്തിനെന്തോ ഒരു പദ്ധതി എൻ്റെ മേലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ ഇന്ന് ഞാനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ദൈവം എന്നെ എന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുമുണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ദൈവസ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ പറയാറുണ്ട് ഇതുപോലെ ചില അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ പ ആരെയും ഈ ലോകത്ത് സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നും ആ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് എന്നെ കർത്താവ് നടത്തുന്നത് പരിപാലിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ രണ്ട് കാലുകളും സ്വാധീനമില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കൈകൾക്കുന്ന ബലമുണ്ട് ഇന്ന് ഒരു സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബൈക്ക് അല്പമൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് വന്ന സമയമായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ വീഴ്ച ബൈക്ക് പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാനൊന്നും ഞാനൊന്നും പൂർണ്ണമായും പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി എൻ്റെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വീഴ്ച മുഖാന്തരം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സമയത്തുണ്ടായ അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് കിടക്കുന്ന പല രോഗികളെയും പോയി കണ്ട് അവർക്കൊന്നും കൊടുത്ത് സഹായിപ്പാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ഞാനും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി പോയിരുന്ന് അല്പസമയം സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഇടയാകും പരാജയപ്പെട്ടു പോയെന്നും തളർന്നു പോയെന്നും തകർന്നു പോയെന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത എന്നാൽ അതിലുപരി ഇനി ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയും എന്ന് പൂർണ്ണമായ ഒരു ധൈര്യം കൊടുക്കുവാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നു അനേകർ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും വന്ന് ഒരാശ്വാസ വാക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഈ ബലഹീനമായി എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ അനേകർ കടന്നു വരാറുണ്ട് അനേകർ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുമായി കടന്നു വരാറുണ്ട് ദൈവം അതിന് അവർക്കെല്ലാം അത്ഭുതകരമായ മറുപടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്തമായി എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷവും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ കണ്ണിനോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചു ഒരു ഭവനത്തിൽ എൻ്റെ സഹോദര തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അതറിയുവാനിടയായി ചില നിന്നകൾ കർത്താവിടെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുവാൻ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ ഒരു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള സാക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നോ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമോ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത വിധം കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നുവരെയും വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ സ്നേഹം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു പല എൻ്റെ ചെറു ഞാൻ വീണ് ചില വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്രയും ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫോട്ടോ ഏകദേശം ഞാൻ വീണ് ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് സോറി മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു സഹോദരൻ എടുത്തതാണ് ആ ഫോട്ടോ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ വീണ സമയത്ത് ഞാൻ സഞ്ജീവി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ അവിടെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഇത്രയും ഇരിക്കുവാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും സംസാരിപ്പാൻ ഞാൻ ഏക ഇടങ്ങളിൽ പോയി ദൈവത്തെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് സാക്ഷീകരിപ്പാൻ അനേകർക്ക് ഒരു ആശ്വാസമായി എന്നെ തീർക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുന്നു അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃതയാണ് ഈ ലോകത്ത് ഭൗതികമായ ചില 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 ഞൊടി നേരത്തേക്ക് മാത്രമാണ് നമ്
എന്നെ കുറച്ച് പേർ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലാണെന്ന് അറിയാവൂ എന്ന് പറയുക എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടവരും എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരൊക്കെ എന്നെ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ കുറച്ച് പാസ്റ്റർമാർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അത് പോയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുടുംബം മാത്രമേ അവരും എന്നെ വന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ അറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നത് പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവനുള്ള ദൈവം എൻ്റെ മേൽ ചെയ്ത വലിയ വ്യത്യാസം എനി എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള പദ്ധതി അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നിമിഷം ഒരു സെക്കൻഡും എന്നെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു നിയോഗമുണ്ട് ആ നിയോഗമാണ് ഇന്ന് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ഇന്ന് പകൽ കാലത്തും ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും ഞാൻ ദൈവസ്ഥനിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങളും ഞാൻ ചിന്തിച്ച വിഷയങ്ങളും ഞാൻ സംസാരിച്ചതും ഞാൻ എവിടെയെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആരോടെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയെല്ലാം ദൈവം ഒരു ആശ്വാസമായി എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന് എൻ്റെ മേലുള്ള നിയോഗം അത് അത് എൻ്റെ കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി എൻ്റെ മേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ വേദനിക്കുന്നവനല്ല ഇന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നവനല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥ കൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിക്കുന്നവനല്ല നിങ്ങളുടെ മധ്യ ഈ ലൈവിലൂടെ വന്നതിൻ്റെ ഏക കാര്യം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട് എൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിനും നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞെരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും അനുഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോകുന്നവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനുള്ള ദൈവശക്തി കർത്താവിൻ്റെ മേൽക്കൃതയാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്നും ആർക്കും വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്ത് സഹായിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒന്നും കരങ്ങളിൽ വെച്ച് ആരെയും സഹായിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനോഭാവം എൻ്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ചിലപ്പോൾ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയിലിരുന്നു കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ വൈഫ് ഇന്നും വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ദിവസവും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരാതികളില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയില്ല ദുഃഖമില്ല ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഐക്യത്തോടെ ഒരു മനസ്സോടെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് ഈ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ നിനക്ക് എന്നോടുള്ള നിയോഗം എന്താണ് അതിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നത് ലൈവിലൂടെ വന്നതിൻ്റെ കാര്യം എൻ്റെ ഈ സാക്ഷ്യം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് എന്നെ ഈ ഇതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച കർത്താവ് രവദാസൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സുബി സുബി കുഞ്ഞുമോൻ അവറുകൾ എന്നെ ഇത്രയും സഹായിച്ചു എന്നെ എത്രത്തോളം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഉൾക്കാഴ്ച ആ മീഡിയയിലൂടെ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി അതിനെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് കാരണം ഒത്തിരി ദേവദാസന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായും ഇത് ഒന്ന് പുറത്ത് പറയണം ഞാൻ ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പോയി പറഞ്ഞു അത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇത്രയും ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ളത് അവരൊന്ന് അറിയണം അവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് മറ്റൊരു ചിന്താഗതികളോടെയോ മറ്റൊരു സഹായ അഭ്യർത്ഥനകളോട് കൂടെ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും എൻ്റെ ഈ ചെറിയ സാക്ഷി ചുരുങ്ങിയ സാക്ഷി ഈ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം എനിക്കുണ്ട് അത്ഭുതകരമായ സാക്ഷ്യമുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുവാൻ വലിയ സാക്ഷ്യം ഈ അവസ്ഥയിലൂടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചതിനേക്കാൾ വേദന അനുഭവിച്ചതവരാണ് ഇതിലെല്ലാം എന്നെ സൂക്ഷിച്ചതവരാണ് എന്നെ പരിപാലിച്ചതവരാണ് വളരെയധികം അധ്വാനിച്ചതവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അനുഗ്രഹമായി എനിക്ക് തന്ന എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ഞാൻ കൂടാനുകൂടി നന്ദികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ദൈവമക്കളായ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ കർത്താവിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ നടത്തുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും ധാരാളമായി ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ സ്റ്റോ